আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অনলাইন আজমির প্রো কেমন আছেন সকলে আশা করি সকলে ভালো আছেন তাহলে আজকে আমাদের যে ভিডিওটি সেই ভিডিওতে আজকে কথা বলবো সোফিয়া রোবটকে নিয়ে তো বাংলাদেশে আনা হয়েছিল এবং এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের মনে তো রোবট সোফিয়া এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য নিয়ে আজকে হাজির হলাম তাহলে এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকন দিয়ে দেবেন যাতে পরবর্তী আপডেটগুলো মিস না হয় আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাছ তাহলে চলুন শুরু করি ওয়েলকাম ব্যাক তাহলে দেখুন যে সোফিয়া রোবটকে বাংলাদেশে যখন আনা হয় তখন যা তাকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যে প্রশ্নগুলো করা হয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলো একটা সিট দেখে করে এটা মানে কি প্রধানমন্ত্রী কোনো ইংলিশ জানে না এরকম কিন্তু হতে পারে না তাকে সিট দেখে প্রশ্নগুলো করে এর মানে তার প্রশ্নগুলো আগে থেকেই রোবট সোফিয়ার মধ্যে প্রোগ্রাম করা ছিল তার মধ্যে সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়া ছিল এবং সেই প্রশ্নগুলো উত্তরই সে দিতেছে এবং বলা হয়েছে যে আমরা ন্যাচারালি যে প্রশ্নগুলো করতে পারি এরকম প্রায় ছয় হাজার প্রশ্ন অথবা ষাট থেকে সত্তর হাজার ওয়ার্ড তার মধ্যে ইনস্টলেশন করা আছে যার মাধ্যমে সে আমরা প্রশ্ন করলে সে সেগুলোকে রিসার্চ করে প্রশ্ন উত্তর দেয় তো এখানে বলা যেতে পারে যে এর বাইরে যে প্রশ্নগুলো আমরা করি সেগুলোর উত্তর সে কীভাবে দেবে তো সেগুলো সেগুলোর উত্তর সে দিতেছে এবং এটা নিয়ে তার কোম্পানি বলে যে তার মধ্যে যেই ওয়াইফাই কানেকশন লাগানো আছে অর্থাৎ গুগল থেকে সেই সার্চ করে তারপরে সে উত্তর দেয় তো এখন এরকম অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো গুগলও সার্চ করে পাওয়া যাবে না যা মানুষের বুদ্ধির মাধ্যমে দিতে হয় তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর সে কীভাবে দিতে এখানে একটা ডাউট যে আমরা সোফিয়া রোবট এর ওয়েবসাইটটা দেখলে দেখতে পারবো যে সেখানে একটা ওয়াইফাই কানেকশন দেওয়া আছে যেটা মাধ্যমে সে গুগল থেকে সার্চ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় আসলে কি তাই নাকি এই ওয়াইফাই কানেকশনের মাধ্যমে তাকে অন্য কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করা হইতেছে তার যে মেইন কাস্টমার কি আছে সেখান থেকে কি তাকে প্রশ্নগুলোর উত্তর সিলেক্ট করে দিচ্ছে কিনা সেখান থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং সে তার উত্তর দিতেছে এরকম কিনা তো এরকম হতে পারে তা ঠিক বলা যায় না এবং এই রোবটটা তৈরি হয় মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ আপনার সম্পূর্ণ তৈরি করতে পারে নাই যে এটা পা নেই এটাকে ধাক্কা দিয়ে আনতে হয় স্টেজে যে কোন জায়গায় তার নিজে চলার মতো কোনো শক্তি নাই শুধুমাত্র হাত দুটো আছে তাও মতো ভালোভাবে নাচাড়া করতে পারে না আর বাংলাদেশে যে রোবট তৈরি করেছে যে রিবো তারপরে বন্ধু এই রোবটগুলো আপনি দেখলে দেখতে পারবেন যে রোবট সোফিয়া এর চেয়েও তাড়াতাড়ি প্রশ্ন উত্তর দিতেছে বাংলায় কথা বলতেছে এমনকি তা রোবট সোফিয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম না এবং তার চেয়ে বেশি তারপর দেখতে পারেন বাংলাদেশে আরও রোবট তৈরি হয়েছে যেগুলো ডান্স করতেছে আর রোবট সোফিয়া এত ইন্টেলিজেন্ট হওয়ার পরও সে মাত্র তাকে পা দেওয়া হয়নি তাই হাঁটাচলা করতে পারে না এবং তার হাঁটুগুলো ভালোভাবে তৈরি না চলা করতে পারে না এবং সবচেয়ে মেন যে কথা বলতেছি তার ওয়াইফাই কানেকশনটা কেন থাকবে কেন লাগানো থাকবে ওয়াইফাই কানেকশন আর লাগানো থাকলো তো এটা কি এরকম না যে অন্য কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করতেছে কারণ একটা রোবট কীভাবে সে ন্যাচারাল প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে পারে কীভাবে কখনোই এটা পারবে না কারণ আমি একটা জিনিস না জানলে সেটা উত্তর আমি কীভাবে দেবো আমার এই ডাউট ছিল যে রোবট সোফিয়াকে হয়তো বা কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করা হইতেছে তার মেইন যেই তার মেইন যে ডেভেলপার আছে তার হয়তো বা এই ওয়াইফাই কানেকশনের মাধ্যমে তাকে কন্ট্রোল করতেছে তার যে কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতেছে তাহলে এ নিয়ে আপনাদের কী ধারণা সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর যদি এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আজকের মধ্যে পর্যন্ত দেখাবে আগামী ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই